Еще один пример по поводу толкования языков. There are many places in in scripture where it says the Holy Ghost said. Очень часто в Писании говорится, Дух Святой говорит. Или же Дух говорит церквам. И мы не знаем, что это был за случай, пророчество или толкование. И для нашего вывода здесь, что мы знаем. Во-первых, дар толкования языков существует в церкви. Во-вторых, этот дар необходим. Thirdly, this gift was never taken out of the church. Никогда этого дара не не был как бы никогда этот дар не был удален из церкви. Now what do I mean by that? Что я имею в виду? If we have tongues and interpretation, если у нас есть дар языков и толкования, it's meant to function in the community. То они должны функционировать в общине. And it was given for for the community. И они были даны для общины. And unlike some of the other gifts, и в отличие от некоторых других даров, which can function outside of the community, которые могут функционировать за пределами общины, such as healing, например, как исцеление, you can be walking down the street, вы можете идти по улице, and you see someone who is crippled, и увидеть хромого, just as Peter and Paul, как Петр или Павел, and suddenly the Spirit says to you, go up to them. Take them by the hand and tell them that they are healed. И внезапно дух говорит вам: иди к ним, возьми их за руку и скажи, что они здоровы, исцелены. Say to them, stand up and walk. И скажи им, чтобы они встали и шли. So that gift can function outside of the church. Поэтому дар исцеления может функционировать и за пределами церкви. But I do not find that for the gift of tongues and interpretation. Я не вижу этого в отношении дара. Языков и толкования языков. Потому что они должны функционировать внутри церкви. Этот дар был используем на протяжении всей истории церкви. Я читал очень интересную книгу. On the history of the Holy Spirit in the church. History of the Holy Spirit in the church. The title is called "Quenching the Spirit." Название книги "Угашая дух". And it's by a man called William D. Ortega. William D. Ortega, author. Yeah, and I have found this book extremely interesting to follow the history of the Holy Spirit through the church. И очень интересная книга об истории духа святого в церкви. I do not think it's been translated into Russian. Думаю, что она не переведена на русский. So I recommend you learn English. Поэтому рекомендую вам учить английский. Or pray for the tongues. Or pray for the gift of being able to read. Yeah. Или же молитесь о даре языков, чтобы читать. Okay. And fifthly, Paul taught the members of the church at Corinth to use this gift. И в пятых Павел ободряет коринфских верующих использовать этот дар. Okay. Now we need to move along. Мы должны теперь двигаться дальше. I left this one to last. Это оставил я на закуску. Um, because it has three times the content of all the others. Поскольку здесь содержание в три раза больше, чем в остальных дарах. The gift of prophecy. Дар пророчества. Now, if you remember, you saw perhaps my gift, my gift table yesterday. Как вы помните эту схему по дарам? My top gift is teaching. А мои мои результаты по духовным дарам. Первый дар дар учителя в соответствии с тестом. You have to judge that for yourselves. Вы можете сами решить это определить для себя. But the second, the second one. Is prophecy and the prophetic. The third dar, dar prophecy. And I've been probably operating in that gifting for about thirty years. И возможно же тридцать лет, как я функционирую в этом даре. In varying levels of intensity. И с различной степенью интенсивности. Because as we are using the gifts, sometimes they can be more. We can find ourselves. 
being more involved yeah, and sometimes me, less involved. Yeah. Sometimes you, you more and less. And sometimes In, less. Иногда мы можем использовать эти дары больше или меньше, в меньшей степени. Okay. So we're going to look at the gift of prophecy. Поэтому мы рассмотрим дар пророчества. And we have a text here. И отрывок Писания, который у нас есть. Um, I think it's 1 Corinthians 14:1, isn't it? Первая Коринфянам 14:1. And it says here, pursue, First uh, Corinthians 14, one, yeah, pursue love. Достигайте любви. However, keep on eagerly seeking the things of the Spirit. Ливнуйте о дарах духовных. And especially seek to be able to prophesy. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Okay, categorized, it's an... Категория этого дара. Inspirational or vocal gift. Дар провещевания. Uh, one definition here. Одно определение, которое есть. Prophecy is not merely the prediction of future events. Пророчество это не просто предсказание будущих событий. We need to have a full understanding of the gift of prophecy. У нас должно быть полное понимание дара пророчества. And it is not always about predicting what is going to happen in the future. И не всегда это связано только с предсказыванием будущего. Bible prophecy is the word of the living God. Это слово живого Бога. Given for the edification, данное для наставления, exhortation, увещевания, and comfort of God's people. И утешения Божьих людей. So here we already have three. Different areas. Поэтому мы уже видим три различные сферы. In which the gift of prophecy functions. В которых функционирует дар пророчества. Edification. Наставление. Exhortation. Увещевание. And comfort. И утешение. But it also. Но также. Brings light to the secret motives of the heart. Он приводит на свет тайные мотивы сердца. So in a sense, prophecy is also given to reveal secrets. И поэтому пророчество дано для открытия тайн. Okay. Are we ready to move? Okay, I'll give you. few minutes to get that. Tell me when you're ready. Готовы? <coughs> Remember I told you that definitions are important. Помните, когда я говорила о том, о важности определений? Big hint. <laughs> Big hint. Это намек такой. I haven't yet written your test, but it's coming. <laughs> Еще тест ваш не, я не написал, но он будет готов. Are we ready to move? Готовы? Keep on going. Here we go. Example. Пример. Second Samuel 12, verse 1. Второй Царь 12, 1. Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, There were two men in one city, one rich and the other poor. И послал Господь на Фана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. Now this continues, and it is Nathan's confronting of David with his sin of Bathsheba. Эта история продолжается, и на Фан идет на конфронтацию с грехом Давида с Версавией. И он начинает свое пророческое слово с истории. Это один из способов, который может быть в пророчестве. Нейтан был обязан Давида. 
Нафан уже был готов упрекнуть Давида в его грехе. Но он начал очень нежно. Он начал рассказывать ему историю. И нет времени у нас для того, чтобы посетить его для всей истории. Это интересная сторона пророчества. И не всегда пророчество начинается со слов «Господь говорит». Когда Иоанн получил пророческое слово от Иешуа, что мы читаем в книге Откровения, когда Иешуа начинает обращаться к различным церквям, он то, что происходит? Сначала он говорит им хорошее, а потом плохое. Он начинает с назидания, с ободрения. И поэтому в таком плане пророчество это не всегда кого-то побить по голове. Иногда у нас понимание пророков такое, что они приходят с мечами и нас порубают на кусочки. Иногда это нужно. Когда Самуил пришел к Саулу после их э, военная битва. When he had not fully obeyed the word of the Lord, Когда Саул не полноценно послушался Слова Божьего, то Самуил взял ну, в прямом смысле меч и убил царя того, того народа. Okay. The subject of prophets that Paul mentions immediately after apostles in Ephesians. In Существует дар пророчества и также должность пророка. И и Павел говорит об этом в различных местах. В Ефесянам 4.11 Павел упоминает должность пророка сразу после должности апостолов. И это указывает на важность. Важность пророчества, а также важность должности пророка. Я хочу сначала, что есть разница. И эту разницу нужно понять. Не каждый, кто пророчествует, пророк в себе. Не каждый, кто пророчествует, является пророком. Также Павел упоминает об этом в 1 Коринфянам 12.28 и Ефесянам 2.20. И по мере чтения послания Павла у нас создается общее впечатление, что Павел пророческое служение считал очень важным. И поэтому мы должны понять этот дар настолько, насколько возможно. Что такое этот дар? Что это за дар? Как он действует? Let us go first to the meaning of the word prophet. 
И давайте сначала посмотрим на значение слова «пророк». И таким же образом определим, что такое пророчество. Yeah. В английском языке «пророк» — это тот, который говорит о событиях будущего. Это перевод с греческого языка. Слово «профет», профет, который состоит из двух греческих слов. Про — первое слово, что значит «прежде», и «фэми», что означает «я говорю». Can you push to the next slide? Yes. Sorry, I'm forgetting this. Yeah? Oh, yeah. The meaning. Mm -hmm. Meaning of the word prophet. And then we probably have something here. Okay, yeah. So, we have first pro, which means before, and femi, which means I speak. Pro значит прежде, femi значит я говорю. So one meaning of the word prophet и первое значение слова пророк someone who speaks beforehand what is going to happen uh, кто говорит прежде чем события произойдут however we shall see that this is not the only way in which a prophet is used in scripture однако не, это не единственный способ как используется это слово в писании In both the Old and the New Testament, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, it can also mean someone, также это означает кого-то, who speaks on behalf of God кто, or on behalf of someone else. Кто говорит от имени Бога или от имени какого какой-то личности. Okay, I'm going to take these here because it will help. A good illustration of this can be found in Exodus 7, 1 and 2. Exodus 7, 1 and 2. Here the Lord says this to Moses. See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say everything I command you And your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go. Но Господь сказал Моисею: Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Арон брат твой будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. Арон брат твой будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Aaron is called Moses' prophet because he is going to speak on his behalf. Аарон назван пророком Моисея, потому что он будет говорить от имени Моисея. Um, said, uh, bush, Мы помним, что Моисей говорил Богу, как я же, как и могу я говорить, если у меня проблемы с речью? И это немножко Бога разозлило. Says, well, okay, Aaron, he's got a good mouth on him. A good mouth. <laughs> He can speak well. И Бог сказал: "Ну хорошо, дам тебе Арон, у него язык подвешен." Some people say that Moses had been too long with the sheep. И некоторые люди говорят, что слишком много времени Моисей провел с овцами. And he spoke. God said. И он говорил таким образом: Бог сказал. I don't know whether that's true, but. Не знаю, так ли это или не так. But Aaron was given to speak on Moses' behalf. Но все же Аарону предоставился шанс говорить от имени Моисея. Understood this way, prophets are people who hear from God and then pass it on to others. И понимая таким образом пророки те, которые слышат Бога и передают слова другим людям. Keep this one in mind. Помните это определение. I'll say it again. Prophets Пророки can be understood as those who hear from God те, которые слышат от Бога and then pass that on to others. и затем передают это другим. In this case, 
uh, Moses, uh, God spoke to Moses that he was to tell the Pharaoh that they were to let the Israelites go. И в таком плане Бог сказал Моисею отпустить израильтян. And he passed that on to Aaron, who was then became the prophet who passed on the word to Pharaoh. И затем Моисей сказал это слово Аарону, а Аарон уже сказал это слово дальше. Sometimes God takes the long way around. Иногда Бог выбирает обезной путь. They speak on behalf of God. Они говорят от имени Бога. This is in fact the main way in which the word prophet is used in scripture. И это основной способ, как используется это слово в Писании. Of course, because God does know the future. Конечно, потому что Бог знает будущее. Prophets may um, also foretell the future. Пророки также могут предвозвещать будущее. Do we have a pen for this board? Should be. No. Есть yes, маркер для этого. Yeah. Can I have it just a moment? <coughs> Okay, thank you. Um, when we, if you can imagine um, uh, eternity, as it were, допустим, представьте себе вечность, paper, как uh, кусок бумаги, лист бумаги, and we put a line on that piece of paper, <laughs> и мы начертим линии на этом на этой бумаге, to represent time, что символизирует время, then God is outside of this. А Бог находится за пределами этой территории. Бог видит конец от начала. Поэтому Он знает все, что произойдет. Но мы находимся А мы находимся где-то на этой линии. Поэтому мы не можем видеть. But as God reveals things to us, и по мере того, как Бог открывает нам что-то, we can tell others about them. Мы можем рассказывать другим это. That's the easiest and simplest way I know of explaining this. Это самый простейший способ, как я могу объяснить это. But most of the time, they speak on God's behalf to the people of their own generation. Но в большинстве случаев они говорят от имени Бога своему поколению. Prophets, большинство ветхозаветных пророков обращались к людям своего времени таким образом, чтобы они это поняли. So as we come to examine Uh, prophets and prophecy in both the Old and the New Testament. И изучая Писание в Писаниях Ветхозаветных, Новозаветных пророков и пророчества. It is important to bear in mind. Важно помнить всегда. That the word prophet has two main meanings. Что у слова пророк есть два основных значения. Okay. One. Первое значение is what in English is called the fourth teller. A fourth teller is one who proclaims God's truth. Первое слово, э, заметьте, потому что там я одинаково перевела. Первое слово, давайте назовем это э, предвозвестник, yeah, который word, говорит э, yeah. Божью истину. English, предвозвестник или возвещатель. Else, вы говорите кому-то. Кому-то то, кому -то, то, что кто-то другой сказал yeah. вам. You are, uh, you are making that message go forward. Вы это послание передаете дальше. Okay. So you have two main meanings here. И два основных знач значения. Первое. Пред... Предвозвестник, тот, который передает дальше. Yeah. И предсказатель, кто предсказывает будущее. 
или говорит события будущего. Like В принципе, мне не очень нравится это слово предсказатель, а то он такой, это слово с таким оккультным оттенком. И, в принципе, вы говорите, что произойдет в будущем, но это было сказано вам Богом, поэтому это истина. Затем мы передвигаемся дальше к природе дара. In 1 Corinthians 14, 1 Коринфянам 14, 1 Paul tells us that we should eagerly desire spiritual gift, especially the gift of prophecy. Павел говорит о том, чтобы ревновать о духовных дарах и особенно о даре пророчества. И в третьем, четвертом стихах он продолжает. И объясняет, каким образом пророчество функционирует в новозаветном периоде. So there is a difference from the way the gift functioned in the first covenant period. И существует разница, каким образом этот дар функционировал при первом завете. And the way it functions in the renewed covenant period. Как он дар функционирует в обновленном завете. Everyone who prophesies, he says, speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Он говорит. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. So it's basically this text here. Это этот. Yeah. В основном этот стих. Although this should not be taken as Paul's definition of the gift of prophecy. Хотя нет, мы не воспринимаем это как определение. Павлом этого дара. It does give us a clear insight into his understanding of the basic nature of the gift. Но по крайней мере у нас появляется основополагающее понимание природы этого дара. It involves speaking to people in order to strengthen them. Что это значит? Это значит говорить к людям, чтобы укрепить их, чтобы их ободрять. To comfort them. И утешить. And to build them up. И наставить. Since this is a gift given by the Holy Spirit, поскольку это дар дан Духом Святым, we realize that what it says in 1 Corinthians 12 is very true. И как и двенадцатый стих тоже главы говорит. There are indeed different types of gifts, but the same Spirit gives them all. Twelve. Twelve four. Twelve four. Нет. Двенадцатая глава, четвертый стих. Дары различные, но дух один. Yeah. The clear indication is that the message spoken should come from the Spirit, the Holy Spirit. Четкое указание на то, что данное данное послание пророчества исходит от Духа Святого. And to that extent, we need to understand that this gift is supernatural. И потому этот дар является сверхъестественным. On this basis, we could say the following. И на этом основании можно еще добавить. Speaking to God on behalf, sorry, speaking to people on behalf of God. Обращаться к людям от имени Бога. By the inspiration of the Holy Spirit. Посредством воодушевления Духом Святым. For the strengthening, encouragement, comfort. And edification of the church. Вдохновление ради укрепления, ободрения, утешения и наставления церкви. This means that simple prophecy. Это значит, что просто пророчество. Need not contain any element of prediction or revelation. Не обязательно оно должно иметь в себе элементы предсказания. This brings two other facets of prophet of the prophetic. И это нас как бы приводит еще к двум сторонам пророческого. Prophetic can be just a message 
of uh, strengthening or encouragement. Так как пророческое может быть послание, укрепление, ободрение. It can also be something which points towards what is going to happen in the future. Также может быть uh, тем, что указывает на будущее. But it can also have a revelation uh, aspect. Также в этом может быть аспект от откровения. As in the case of Nathan and David. Как в случае с Нафаном и Давидом. So Nathan didn't know naturally what David had done. Нафан не знал естественным образом, что сделал Давид. But God revealed it to him supernaturally. Но Бог открыл ему это сверхъестественно. Okay. Are we clear on that one? Это понятно. Okay. We will consider each of these ideas in turn. Prophecy and prediction. Consider as Yeah, we will look at each of these ideas and how what they mm -hmm. involve. И мы рассмотрим эти две идеи пророчества yeah. и предсказания по очереди, что они значат. Yeah, prophecy and prediction. Пророчество и предсказания. Prophecy and revelation. Пророчество и откровение. And the function of prophecy in preaching. И функция пророчества в проповеди. Okay. We move. Ah, this jumped all in one go. Okay. Prophecy and prediction. Пророчество и предсказания. Yeah. For many Christians, the word prophecy has become m nothing more than prediction or foretelling the future. Для многих христиан слово пророчество значит не больше, чем предсказание будущего. Part of this is due to the fact in the Old Testament. You find so many predictions of what is of, of the coming of Yeshua. Часть, как причина, большая причина этого лежит в Ветхом Завете, поскольку там мы видим предсказания о приходе Иешуа. And what is going to happen? И предсказания будущих событий. But prophecy is not essentially predictive, even in the Old Testament. Но все же пророчество в основной своей сути это не предсказания, даже в Ветхом Завете. Some of the prophets were foretellers. Некоторые пророки были предвозвестниками. But their primary function was as people who spoke on behalf of God. Но основная их функция это люди, которые говорят от имени Бога. A true prophet in the Old Testament then was not necessarily someone who foretold the future. Настоящий пророк в Ветхом Завете не обязательно тот, который говорил будущее. But someone who was a spokesperson for God. Но он был как бы устами Бога. The same is true of the ministry in the, in the renewed covenant. Тоже относится и к служению в обновленном завете. We can have things that talk about the future. У нас может быть некоторые моменты, которые относятся к будущим событиям. But one of the key things is to illuminate the word of God for the people today. Но ключевой момент в том, чтобы uh, осветить, осветить, осветить Слово Божье для народа Божьего сегодня. It's interesting to note that when Paul talks about prophecy in 1 Corinthians 14:1-5, интересно, когда Павел говорит о пророчестве в первой Коринфянам 14 главе, that there is no mention of any form of prediction as part of the function of the gift то Павел никак, никоим образом не ссылается на какое-то предсказание будущего или элементы этого. However, there is no good reason to suppose that a person exercising this gift, using this gift, there's no, there's no reason to suppose также мы не можем предполагать, что тот человек, который использует этот дар, that a using this gift of prophecy, дар пророчества, could not under the inspiration of the Holy Spirit uh, at some time speak of things concerning the future. Um, I am particularly very careful about this. Yeah. Because I, need, I think you need to believe, uh, you need to know very securely that this is what God is talking about. Потому что нужно с точностью быть уверенным, что это слова Бога, то, что Бог говорит. Лично я бывал на многих собраниях, 
where I have heard many prophetic words и когда я слышал пророческое слово about, uh, about marriages, babies and other such things. Пророческое слово о браках, о детях и тому подобное. Um, we need to be very careful. Нужно быть очень осторожным. I avoid prophetic words about marriages, babies and я избегаю пророчеств о браках, о детях и тому подобное. Okay. Okay, we'll move on and we have here prophecy and revelation. Следующее пророчество и откровение. Mm -hmm. The simple gift of prophecy need not contain any element of revelation. Mm, uh, the simple gift of prophecy need, to con need not contain any element of revelation. revelation. В определенном смысле дар пророчества не обязательно должен содержать в себе какое-то откровение. Because as we saw from uh, и как мы увидели из 14 главы Коринфянам, основная цель пророчества – увещевание, назидание, укрепление. Но также мы должны понять, каким образом слово Word of Revelation. Sorry, before discussing this further, how we need to distinguish two different ways. Мы должны различать два основных пути. In which the word revelation. Каким образом слово откровение. May be used in connection with prophecy. Слово откровение можно использовать в связи с пророчеством. Okay, the first one. Первый способ. There is, in a sense. In which the gift is always a form of revelation. В определенном смысле дар всегда является формой откровения. In the fact that the person speaking is revealing by the Spirit. Поскольку человек говоря открывает духом святым. What God wants to say to the church. Что Бог хочет сказать церкви. Or to an individual. Или человеку. At a given time. В какое-то время. The second one. Второе. This understanding of the word revelation Такое понимание слова откровения needs to be distinguished, however, нужно отличать from a quite different use of the word, от другого, другого способа использования этого слова, signifies supernatural insight into events, past, present, or future. Uh, but how it's connected with prophecy, because it's such a long... Uh, Нужно отличать слово откровение от другого использования этого слова, которое означает сверхъестественное вдохновение, сверхъестественное откровение о прошлых, настоящих или будущих событиях, о которых мы вообще не знаем, не знали бы. By revelation from the Holy Spirit. А только благодаря откровению от Духа Божьего. Yeah, I'm sorry. I should probably have given you these before. Uh -huh. This one because I did not finish. Uh -huh. It was okay. complicated. Okay. As we now come to consider certain verses where Paul appears to link the gift of prophecy with revelation. И теперь мы как бы подходя к этому моменту, когда Павел связывает пророчество и откровение. То нужно задать вопрос. Какой из 
Какое, какое форму откровения подраз... какая форма откровения подразумевается? Okay. Just to reiterate here a little bit, because I know it's not easy to follow. Я еще раз повторю, потому что трудно следить за этим. We're talking about two different ideas about the word revelation. Мы говорим о двух различных идеях слова откровения. The first one is a simple form, which means um, speaking what God has been revealing to you. Первое значение слова откровения это рассказать то, что Бог открыл тебе. The second one Второе значение is speaking of things or events past, present or future. Рассказать о событиях прошлого, настоящего, будущего. of which you would be unaware. Тех событиях, которые о которых вы не знали. Unless God revealed them to you. Только если Бог открыл не открыл бы вам. Okay. As we go on, I hope it gets a little bit clearer. Надеюсь, что потом как бы это прояснится. If, revela <coughs> sorry, if revelation in the second sense is found to be closely connected with the gift of prophecy, если откровение очень близко соединено с даром пророчества, it may also affect our understanding то это также может повлиять на наше понимание природы даров, wisdom, words of wisdom and words of knowledge, на, э, таких даров, как слово мудрости, слово знания, which we have looked at and which we understood as things that would convey this type of revelation, которые мы уже рассмотрели и, и как мы уже понимаем, что эти дары будут сопровождать so такое words, откровение. So in other words, when we looked at the word of wisdom and the word of knowledge, we saw that these revealed certain items or facets um, which we would otherwise not know. И когда мы рассмотрели дар откровения, слово мудрости, слово знания, что с помощью этого мы узнаем что-то, чего естественным образом мы не знали In the same way, the gift of prophecy can also function in this area. И похожим образом и функционирует дар пророчества. Remember that what Nathan was communicating to David was a revelation of what had happened in the past. Как вы помните, Нафан открывает Давиду события прошлого, что было в прошлом. But he went on to tell David even more. И Нафан продолжал и даже сказал больше Давиду. Okay. I have to look where we are. In 1 Corinthians 13, verse 2, Paul clearly connects the gift of prophecy with the ability to understand mysteries and to gain knowledge. Павел связывает дар пророчества с тайнами и с приобретением понимания. It's interesting to note here <coughs> That the word Paul uses for mysteries. Интересно, Павел использует здесь слово тайны. Is the same one that's used in Ephesians three, three and six. Это же слово используется в Ефесянам три, три шесть. Where he speaks of the mystery of Christ. Где он говорит о тайнах Христовом. Which has been made known to him by revelation. Которые были открыты ему посредством откровения. And which he says in verse five was not known to men in other generations as it has now been revealed by the Spirit. И потом он продолжает, что это не было известно прежним поколением, но теперь открыто. Okay. Break.